வெல்கம் டு த நியூ எபிசோட் ஆஃப் ஹெல்த் பாஸ்கெட் பொதுவாக நமக்கு வந்து ஒரு கோவம் வரும்போது எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க முதல் ஸ்டெப் இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் அதாவது வி ஷுட் அக்னாலஜ் யுவர் எமோஷன்ஸ் வித்வுட் ரேஷனலைசிங் இட் ஸோ நான் உண்மையாகவே கோபப்படுறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு முதல்ல அவங்களுக்கு ஏற்படணும் பொதுவாக நம்ம கோவப்படும் பொழுது இது நியாயம்தான் அவங்க இப்படி பண்ணதுனால நான் கோவப்பட்டேன்னு நம்ம ரேஷனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் மோர் தேன் ரேஷனலைசிங் யூ ஷுட் அக்னாலஜ் தட் யூ கெட் ஆங்கிரி இன் சம் சுச்சுவேஷன்ஸ் ரெண்டாவது இதனால அன்ஹெல்தி பிஹேவியர் ஏதாவது இருந்தா அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் இப்போ எனக்கு கோவமாக இருந்ததுனால நான் குழந்தைய அடிச்சிட்டேன் அப்போ ஒரு பொருளை தூக்கி போட்டு உடைச்சிட்டேன் அப்யூசிவாக ஒருத்தரை பேசிட்டேன் ஹர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அன்ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஆங்கர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கான்சியஸாக வி ஷுட் ட்ரை டு கண்ட்ரோல் த பிஹேவியர் பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கர் அப்படிங்கிறது ஒரு நார்மல் ஹியூமன் இமோஷன் தான் ஆங்கரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் வி ஷுட் சேனலைஸ் அவர் ஆங்கர் இன் அ ஹெல்த்தி வே இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட அதை கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் இப்படி பண்ணது ஐ ஃபெல்ட் அப்செட் ஐ ஃபெல்ட் ஹர்ட் ஆர் ஐ ஃபெல்ட் பேட் அபவுட் திஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து லாஜிக்கலி ஒரு ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஒரு நியூட்ரலாக நம்ம பேசும்பொழுது இன்னொருத்தரும் நம்மளுடைய கோபத்தையும் அதுக்காக இருக்க நியாயத்தையும் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பொதுவாக வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் திடீர்னு ஃபேமிலியில் ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது இல்லை ஒர்க் பிளேஸில் ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது ரொம்ப கோபம் வருது அப்படின்னா ஆல்வேஸ் கெயின் டைம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய டெசிஷன்ஸோ இல்லை நம்மளுடைய ஒரு ஒப்பீனியனையோ உடனே அப்போவே சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளுடைய கோபம் வந்து அதில் இன்டர்ஃபியர் ஆகுதுன்னு தெரியும் பொழுது கொஞ்சம் அந்த ஒரு டெசிஷனோ இல்லை அந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்டையோ கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் இல்லைனா அது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மாதிரி அவங்க ஒன்று பேசுகிறாங்க நான் ஒன்று பேசுகிறேன் மறுபடியும் அதுக்கு அவங்க ஒன்று பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்காக ஆரம்பித்த விஷயம் வேறையாக இருக்கும் கடைசியில் சண்டை போட்டு முடிக்கிற விஷயம் வேறையாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் டைம் கெயின் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் வேறு ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து அந்த டிஸ்கஷனை ஒரு நியூட்ரலாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது இன்னும் ஹெல்த்தியாக சேனலைஸ் ஆகும் கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆங்கர் கோவம் அப்படிங்கிறது ஒரு டெம்பரரி இமோஷனுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது ஒரு அலை மாதிரி அது அப்படியே ஒரு ஆங்கருங்கிறது அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகிடாது ஒருத்தரோட ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம ரொம்ப கோபமாக இருக்கும்னு நமக்கே ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் நான் முதல் படியில் சொன்ன மாதிரி அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு முக்கால் மணி நேரமோ ஒரு கான்ஷியஸாக நம்ம ஒரு கான்ஃப்ளிக்டிங் சுச்சுவேஷன்ஸை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அந்த ஒரு டெம்பரரி ஃபேஸில் நம்ம கொஞ்சம் காமாக இருக்க முயற்சி பண்ணினோம் நம்ம நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கோபத்தை வந்து நம்ம எளிமையாக வந்து கையாள முடியும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் நம்ம ஹெல்த்தியாகவும் சேனலைஸ் பண்ண முடியும் மேலும் பல மருத்துவ குறிப்புகளை சிறந்த மருத்துவர்களிடமிருந்து பெற ஹெல்த் பாஸ்கெட் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க தொடர்ந்து நோட்டிபிகேஷன் பெற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் பல உடல்நல குறிப்புகளை பெற ஹெல்த் பாஸ்கெட் சமூக வலைத்தளங்களோடு இணைந்திருங்க லெட் இஸ் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டு மேக் திஸ் வேர்ல்ட் ஹெ